Ik ben dokter Berto en ik ben gynaecoloog. Op internet lees ik veel verhalen over allerlei verschillende aandoeningen... waar vrouwen mee te maken hebben en waar ze vragen over stellen. En de een komt vaker voor dan de andere. En vandaag wil ik het gaan hebben over iets wat niet zo heel vaak voorkomt... maar wat wel een enorme impact op het dagelijks leven van een vrouw heeft. En dat is het zogenaamde Persistent Genital Arousal Disorder. En dat is een dure naam voor een stoornis... waarbij er sprake is van continue prikkeling in de schaamstreek. Deze Persistent Genital Arousal Disorder is een stoornis waar je misschien op het eerste oog wat lacherig over kan doen. Vrouwen hebben namelijk vaak last van een vrijwel continu aanwezig pre-orgastisch gevoel. Sommige vrouwen omschrijven dat alsof er continu mieren overal lopen. Daarnaast kan het soms overgaan in pijn, zelfs dus dat het echt pijn scheuten geeft. Een aantal vrouwen heeft ook last van heel snel tot orgasme komen, bijvoorbeeld bij zoiets als het over een drempel rijden of op een roltrap staan... of zelfs bij het afgaan van een mobiel op de trilstand. Maar je moet je voorstellen hoe dat is voor een vrouw... en met name als dat gevoel niet weggaat na een orgasme. Je kunt het vergelijken met wat je vaker tegenkomt... het restless leg syndrome. Het gevoel dat je s'avonds op de bank zit... je benen geven een continue prikkeling... en het enige dat helpt is schudden. Continu schudden met je benen of andere activiteiten... maar zodra je je been weer stillegt komt die sensatie weer terug. En dat is ook het gevoel wat vrouwen in hun schaamstreek hebben. En er zijn gevallen bekend zelfs van vrouwen... die uiteindelijk hier niet aan behandeld kunnen worden... en zelfmoord hebben gepleegd van complete wanhoop. Dus het is een aandoening die echt een impact op het dagelijks functioneren heeft. De oorzaak moet gevonden worden waarschijnlijk op het gebied van de zenuwen... die naar de clitoris en naar de schaamstreek lopen. Daar kan door uh, infecties of door trauma... kan daar een bepaalde continue prikkeling van die zenuwen optreden. Een andere is eh, dat er mogelijk een relatie kan zijn met het starten of met het stoppen juist van bepaalde antidepressiva. En ook rondom de overgang zou er mogelijk een toename zijn van het aantal patiënten dat aan deze aandoening leidt. Al met al lijken er dus verschillende oorzaken te zijn voor deze bijzonder vervelende aandoening. En de behandeling moet dus ook afgestemd worden per individu. Zo zal bij de ene vrouw eerder gekozen worden voor een behandeling met medicijnen. Bij een andere vrouw kan misschien gekozen worden voor een zogenaamd TENS-apparaatje. Dat is een apparaatje dat op zenuwniveau kleine elektrische pulsjes afgeeft... om die zenuw weer tot rust te brengen. En andere vrouwen zijn misschien meer gebaat bij gedrags- of psychotherapie. Het is niet precies bekend hoeveel vrouwen er in Nederland aan deze aandoening lijden. Dat heeft enerzijds mee te maken dat het vrij zeldzaam is. Anderzijds dat er natuurlijk behoorlijk wat schaamte over deze stoornis is. En vrouwen een hoge drempel voelen om hiermee naar de huisarts of de gynaecoloog te gaan. Herken je je nou in een van deze symptomen, of misschien wel allemaal, blijf er dan niet mee rondlopen. Maar trek aan de bel bij je huisarts of gynaecoloog. Er is in Nederland inmiddels een aantal deskundigen die hier echt verder mee kan helpen zodat je hopelijk een goede behandeling hiervoor kan krijgen.